ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామన కుర్చున్న మీకు అందరికీ కూడా నా యొక్క శుభములు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ దినము సంఘం అంతా కూడా ఉదయకాలం నుండి ఆయన ఆరాధనలో ఆయన స్థుతించటానికి ఆయన కనపరచటానికి ఆయన బల్లలో పాలుపంపులు పొందుకోవటానికి ప్రభు మనకందరికీ కూడా ఆ కృపణ అనుగ్రహించినందుకు ఆ దేవాది దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ రాత్రి కాలంలో ఈ జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్న విధానము ఆయన ప్రణాళిక ఆయన ఆలోచనలు నిజంగానే అద్భుతమైనటువంటివి అని నేను చెప్పగలను చాలా విషయాల్లో ప్రభు మనకు ఎంతగానో సహాయ సహకారిగా ఉంటూ వచ్చాడు వస్తూ ఉన్నాడు అందుకు దేవాది దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఏది ఏమైనా ఈ ఆదివారం దేవుడు తన పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తి ద్వారా ఏ మాటలు మనతో మాట్లాడాలని ఆయన ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడో అంత మాత్రమే కాకుండా మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఏం ఉపయోగం కలగాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఇంతకు మన జీవితం ఎలా ఉంది మన మన దైనందిన జీవితంలో ప్రభువుకు మనం ఇస్తున్నటువంటి ఆధిపత్యం కానీ లేకపోతే ఆధిక్యత కానీ ఏంటి అది ఎలా ఉంది అన్నటువంటిది మనల్ని మనం సరి చేసుకోవటం మంచిదేమో అని ఈ రాత్రి కాలాన దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ ఆపద కలిగినా ప్రభు అంటాం ఇతర ప్రయత్నాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం ఇది సర్వసాధారణమే కానీ దేవుడు ఏం మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఒకసారి మనము పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ప్రత్యేకంగా ఒక పదము నేను వాడతాను ఆ పదము మీకు చాలా సుపరిచితమైనటువంటిదే ఆ పదము యొక్క అర్థం మీకు బాగా తెలిసే ఉన్నది ఆ పదం ఏంటంటే కరువు కరువును ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు కరువును ఎవరు కూడా ఆహ్వానించరు కరువు అంటేనే భయం పుట్టేటువంటిది అది ఇది ఊహించటానికే చాలా భయంకరమైనటువంటి విషయం అట్టి కరువులో కూడా ఆయన బిడ్డల పట్ల ఆయన ఆధిక్యతనే అను అనుగ్రహించాడు కాని ఆధిత్యతను పొందుకోవడానికే ప్రభు కృప చూపించాడే కాని కృంగిపోయే పరిస్థితులు ఎక్కడా చేయలేదు ఆయన మచ్చకు రెండు మూడు నేను విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తాను దీనికి ఆధారంగా మనకి ఈ దినానికి ధ్యానంగా కరువు అంటేనే మనకు గుర్తుకొచ్చేది మూడు సంఘటనలు అందులో మధ్యలో ఋతు గ్రంథంలో ఒక కరువు ఉంది కాబట్టి ఋతు గ్రంథంలో కరువు ఆ కరువులో ఉన్నటువంటి ఆ కరువు పరిస్థితుల్లో ఆ ప్రభువు తెరచిన ద్వారం ఏంటి అనుగ్రహించిన అట్టి ఆధిక్యత ఏంటో మనము క్షుణ్ణంగా ధ్యానం చేద్దాం కాబట్టి అందరము మన మన బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరచి ఋతు గ్రంథంలో ఆ మాటను మనం చదువుకొని ప్రారంభించుకుందాం ఋతు గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని నేను చదువుతాను ఋతు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం దీన్ని మాత్రమే మనం ధ్యానం చేద్దాం న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినముల ఎందు దేశంలో కరువు కలగగా యూదా బెత్లహేమ్ నుండి ఒక మనుష్యుడు తన భార్యను తన ఇద్దరు కుమారులను వెంట పెట్టుకొని మోయాబు దేశమున కాపుర ముండుటకు వెళ్ళను నేను ఇందాకనే చెప్పాను ఇది కామన్ కరువు వచ్చినప్పుడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మన స్థితి ఇక్కడ బాగలేదు అని తెలిసినప్పుడు ప్రాంతం మారటము సహజమే కానీ గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయాడు కరువు వచ్చింది కరెక్టే కానీ కరువు వచ్చిన ప్రాంతం ఏది ఈ మనుష్యుడు ఎవరైతే స్థలం మారాడో ఆ మనుషుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాడో గమనిద్దాం ఈ పరిస్థితులు ఏంటి అంటే న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినముల ఎందు అని అంటాడు 
న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినంలో ఏం జరిగిందో ఒకసారి న్యాయాధిపతుల గ్రంథము పక్కనే పదహ పదిహేడవ అధ్యాయము ఆరో వచనాన్ని గమనిస్తే అక్కడ స్పష్టంగా పరిస్థితులు మనకు అర్థమవుతాయి పదిహేడవ అధ్యాయము ఆరో వచనం ఏం చెబుతుంది అంటే ఆ దినములలో ఇస్రాయేలీలకు రాజు లేడు వావు ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితిలో చూడండి రాజు లేని ప్రజలు ఎలా ఉంటారో క్రింద చాలా చక్కగా వర్ణించాడు ఏమంటారు ప్రతి వాడును ప్రతి వాడును రాజు లేని కరణాన తన తన ఇష్టానుసారమైనటువంటి తనకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి జీవితాన్ని జీవించటానికి అలవాటు పడిపోయాడు అలాగ ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాడు చదవండి మీరు అక్కడ ఆ దినములలో ఇస్రాయేలీలకు రాజు లేడు ప్రతి వాడును తన తన ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించుచూ వచ్చాడు ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాడు అని అంటే జీవిస్తూ వచ్చాడు ఎలా జీవిస్తున్నాడు ప్రభుకు లోబడి కాదు తన తన ఇష్టానుసారముగా జీవిస్తూ వచ్చాడు ఇది న్యాయాధిపతులు ఏలినటువంటి కాలంలోని పరిస్థితులు ఆ దినాల్లో జరిగినటువంటి ఒక యథార్థమైనటువంటిది దేవుడి ప్రణాళికలో భాగమైనటువంటిది ఈ ఋతు గ్రంథం దేవుడు ఆయా సందర్భాల్లో మనము ఐదు కాండాలు గమనించినట్లయితే ఆ ఐదు కాండాల్లో తన ప్రజల విడు బాగా గుర్తు పెట్టుకుందాం పాత నిబంధనలో అంతా కూడా మనం ఏం చూస్తామంటే తన ప్రజల విడుదల కొరకే దేవుని యొక్క ప్రణాళికలన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి ఆయా సందర్భాలను బట్టి ఆది కాండం నుంచి ఈ ఐదు కాండాలు గమనించినట్లయితే అక్కడ ఒక మనుషుని ఏర్పాటు చేసుకొని తను ఎంతగానో ప్రేమించిన తన ప్రజలను నిర్గమా కాండంలో మొదలవుతుంది తన ప్రజలను విడుదల అంటే వారు బానిసలుగా ఉన్నటువంటి ఆ స్థలము నుంచి ఐగుప్తు దేశం నుంచి తను వాగ్దానము చేసినటువంటి వాగ్దాన భూమిలోనికి నడిపించటానికి నాయకుని ఎన్నుకున్నాడు ఆ వ్యక్తి పేరే మోషే మనకు తెలుసు అలాగా మోషేతో నడిపించుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఆయన మోషే తరువాత యహోశువాను ఏర్పాటు చేసుకుని యహోశువా ద్వారా తన ప్రజలను ఇప్పుడు ఏం కావాలి తన ప్రజలను పరిపాలించటకు నాయకుడు కాదు అన్నట్లుగా దేవుడు ఏం చేశాడంటే న్యాయాధిపతులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎంతమంది న్యాయాధిపతులు ఉన్నారో మీకు తెలుసులేండి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు పదమూడు మంది గొప్ప న్యాయాధిపతులు ఉన్నారు నలుగురు మరి ఇతర న్యాయాధిపతులు మొత్తంగా ఈ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం అంతట్లో కూడా ఒకటవ అధ్యాయం నుంచి ఆ ఇరవై ఒక్క అధ్యాయం వరకు గమనిస్తే పదిహేడు మంది న్యాయాధిపతులు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తారు దేవుడు ఒక్కో న్యాయాధిపతి ద్వారా జరిగించాలని ఆలోచన చేసినటువంటిది విధానం ఏంటి అని అంటే తన ప్రజలను రక్షించుకోవాలనే వాళ్ళను కాపాడగలగాలి అనే న్యాయాధిపతులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం ప్రతి న్యాయాధిపతిలో కూడా మనము క్రీస్తును గమనిస్తాం న్యాయాధిపతుల ద్వారా ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజల రక్షణ కొరకే న్యాయాధిపతిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు దేవుడు ఇందులో క్రీస్తు కనిపిస్తాడు ప్రతి న్యాయాధిపతిలో మనకు క్రీస్తు కనపరుస్తూ వచ్చాడు దేవాది దేవుడు ఒక న్యాయాధిపతిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని కూడా ఒక న్యాయాధిపతిగాను ఒక రాజుగాను దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తూ వస్తాడు న్యాయాధిపతుల్లో ఆ దినాల్లో ఆ సందర్భాల్లో ఆ పరిస్థితులు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడే బెత్లహేము యూదా దేశంలోని బెత్లహేములో కరువు సంభవించింది కరువు సంభవించటానికి అనేకమైనటువంటి కారణాలు అందులో దేవుని ప్రణాళిక ఎందుకు అని అంటే ఈ ఋతు గ్రంథం చివరి అధ్యాయం చివరి పారాగ్రాఫ్ కు వస్తే అది దేవుడి ఆలోచననే అని మనకు అర్థమవుతుంది యూదా దేశంలో కరువు కలిగితే ఈ మనుష్యుడు చేసినటువంటి ఆ పని ఏంటి అని అంటే తను తన భార్య తన ఇద్దరు కుమారులను తీసుకొని మరి యొక్క దేశానికి వెళ్ళాలనుకున్నాడు అందులో తను సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటిది 
ఆ పా ప్రాంతం ఏది అని అంటే మోయాబు దేశానికి వెళ్తాడు ఆయన అక్కడ కాపురం ఉండాలనుకున్నాడు దేవుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మనుష్యుడు ఎవరైతే వెళ్ళాడో అతని పేరు ఎలిమెలేకు ఎలిమెలేకు అని అనగా దేవుడు అతనికి రాజై ఉన్నాడు చూడండి అమ్మా ఉన్నాడు బెత్లహేములో దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాడు సమృద్ధిలో ఉన్నాడు మర్చిపోయాడు తన పేరుకు మీనింగ్ ఏంటంటే దేవుడు నాకు రాజై ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయి తన భార్య అయిన నయోమి నయోమి అని అంటే మధురమైనది ఒక మంచి ఆ ఏమంటారు ఒక మంచితనం కలిగినటువంటిది ఒక సంబంధాన్ని కలిగించేటువంటిది అన్నటువంటిది మధురమైనటువంటిది ఇంత చక్కని కుటుంబము చిన్న కరువు కలిగితే ఉండవలసినటువంటి దేవుని ఐ మీన్ వారి పట్టణంలో నుంచి మోయాబు పట్టణానికి వెళ్తారు జీవించటానికే మనము ఆదికాండంలో కూడా పరో కాలంలో యోసేపు విషయంలో కరువును చూస్తాం అక్కడ కూడా ఐ మీన్ ఆదికాండం నలభై ఒకటవ అధ్యాయము యాభై మూడవ సంవత్సరంలో యాభై మూడవ వచనంలో ఒక మాట చూస్తాం ఐగుప్తు దేశమునందు సమృద్ధిగా పంట పండిన ఏడు సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ పంట బాగా పండింది పంట బాగా పండిన తర్వాత ఏం జరిగింది అని అంటే నలభై మూడవ అధ్యాయానికి వస్తే అక్కడ ఆ ఐగుప్తు దేశమునందు కరువు భారముగా ఉండెను కలగనిందే అది కదా అతని కల భావమే అది మొట్టమొదట ఏడు సంవత్సరాలు మంచి పంటను పొందుకుంటారు ఆ తర్వాత ఏడు సంవత్సరాలు కరువు రాబోతుంది కాబట్టి ఈ పంట పండిన సమయంలో మీకు దొరికినటువంటి ధాన్యం అంతా కూడా మీరు కూర్చుకోనండి ఆ కరువు కాలంలో మీరు ఈ కూర్చుకున్న ధాన్యాన్ని తిని తృప్తిగా ఉండండి అన్న విధంగానే యోసేపు కల భావం చెప్పటం వలన యోసేపును అక్కడ ఆధిక్యత యోసేపును అక్కడ అధిక స్థానంలోకి హెచ్చైన స్థానంలోకి ఎవరో హెచ్చించి ఆ ధాన్యం అంతా కూర్చబడి ఆ దేశానికే ఒక అధిపతిగా చేసుకొని కరువు వచ్చినప్పుడు తన ద్వారానే ఆ ధాన్యం అంతా కూడా అందరికీ అమ్మినటువంటి ఆ సందర్భం మనం చూస్తాం అక్కడ యోసేపు ఆ కరువు ప్రాంతాన్ని బట్టి ఆ కరువును బట్టి అక్కడ ఆ దేవుడు యోసేపును ఒక స్థితిలోకి తెచ్చిచ్చినట్లు మనం చూస్తాం బాగా గమనిద్దాం తేడా ఋతు గ్రంథంలో జరిగినటువంటి ఈ బెత్తహేములో కరువు ద్వారా ఎలిమెలేకు నయోమిలు అన్నట్లుగానే యూద మోయాబు దేశానికి రావడము అక్కడ తమ నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ స్థలంలో ఏదో మేలు పొందుకున్నాము అని మోయాబు దేశానికి వస్తే నయోమికి జరిగినటువంటి నష్టం ఏంటంటే భర్తను కోల్పోయింది ఇద్దరు కుమారులను కోల్పోయింది తన తన సొంతము నా రక్త సంబంధము అనుకున్నటువంటి ముగ్గురు చనిపోయారు ఆ మాట అక్కడ ఆమె చక్కగా చెప్తుంది ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనంలో నేను సమృద్ధి గల దాననై మోయాబుకు వెళ్ళి తిని అక్కడికి వెళ్ళి తిని రిటర్న్ ఏమైందంటే యహోవా నన్ను రిక్తురాలినిగా ఏమీ లేని దానిగా తిరిగి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు యూదా దేశపు బెత్లహేంలోకే తీసుకొచ్చాడు దేవుడి ఆ ప్రణాళిక ఆయన ఏమి ఆధిక్యత నయోమికి కాదు కానీ నయోమిని బట్టి ఋతుకు అనుగ్రహించాలనుకున్నాడో మనం ధ్యానం చేద్దాం ఇట్టి న్యాయాధిపతుల కాలంలో అలా ప్రజలందరూ జీవిస్తూ ఉంటే ఈ ఋతు అనేటువంటి ఈ ప్రేమ కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎలా చెప్పగలము ఋతు ప్రేమ కలిగింది అని అంటే ఆమెకి ఇద్దరు కోడళ్ళు ఇద్దరు కోడళ్ళ పేర్లు 
ఓర్పా ఒకటి రెండవది రూతు ఓర్పా ఏమైంది అని అంటే నయోమి తిరిగి బెత్లహేమ్కు రావాలనుకున్నప్పుడు షి డ్రాప్ దేర్ నేను మోయాబీరు అని నేను ఇక్కడ ఉంటాను నేను నీతో రాను అని అతను ఎలగొట్టేసింది ఓర్పా అక్కడే ఉండిపోయింది మనకు బాగా తెలిసింది ఏంటంటే రూతు అన్న మాట నేను నీతోనే ఉంటాను కష్టమైనా సుఖమైన ఏది ఏమైనా సరే నేను నీ దాన్నే నేను నీ దానినే కారణం ఏంటి అని అంటే నీ కొడుకు నా భర్త నీవు నా అత్తలు కాబట్టి నేను నీతోనే వస్తాను అని చెప్పి ఆమెతోనే వస్తుంది రిక్తురాలినిగా వచ్చాను అని అన్నాడు కానీ అక్కడ ఎవరితో వచ్చిందంటే ఋతువును తీసుకొని యువదా దేశానికి వచ్చింది ఇక్కడ జరిగినటువంటిది ఏంటి అని అంటే ఏమి అసలు ఈ ఋతు గ్రంథంలో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నేను ఇందాకనే అన్నాను చివరి అధ్యాయము చివరి పారాగ్రాఫ్ లో యేసు క్రీస్తు ఆ ఋతు ద్వారా ఆ వంశంలోనే వస్తాడు బోయాజు ద్వారా బోయాజ్ ఎవరు అంటే ఇదిగో ఇక్కడ మనకున్నాడు ఎవరైన అంటే నయోమి సమీప బంధువు దేవుని ఆలోచన చూడండి ఋతును నేను ఏమన్నానంటే ప్రేమ గలది అన్నాను కారణం ఎంత ప్రేమ చూపించింది అత్తది మీద ఆ మాట ఎవరంటారు అని అంటే బోయాజే అంటాడు ఎక్కడ అంటే ఆ రెండవ అధ్యాయంలో ఆ మాట మనకు చాలా చక్కగా కనిపిస్తుంది ఏమంటారంటే ఎనిమిదవ వచ్చిన అప్పుడు బోయా జరుగుతుతో నా కుమారి ఆ పదే వచనంలో చూస్తే పదే వచనంలో కిందికి వస్తే నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత నీవు నీ అత్తకు చేసిన దంతయు నాకు తెలియబడను అన్నటువంటి ఒక మంచి స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు బోయాజు అప్పటికి ఇంకా ఏమీ లేదు బోయాజు పొలంలో ఏరుకుంటూ ఉంది ఈమె అట్టి స్థితిలో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే బంధువిన సమీప బంధువు ఎందుకంటున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి సమీప బంధువు ఎవరికి నయోమికి నయోమి ద్వారా ఋతు కూడా బంధువే ఈ మాట నేను ఈ పదం ఎందుకు పలుకుతున్నానో మనకు దేవుడు త్వరలో బయలుపరుస్తాడు బంధువు సమీప బంధువు ఆ మాట ఇక్కడే ఉంది మూడవ అధ్యాయం చూస్తే మూడవ అధ్యాయంలో రెండవ వచ్చం ఎవని పని కత్తెల యొద్ద నీవు ఉంటివో ఆ బోయాజు మనకు బంధువు అమ్మా నువ్వేం భయపడద్దు ఋతు నువ్వేం భయపడద్దు నువ్వెక్కడికైతే పనికి వెళ్తూ ఉన్నావో అతడు బోయాజు నాకు మనకు అంటారు ఆమె ఆ మాట చక్కగా నాకు చాలా ఇష్టమైంది నాకు బంధువు అనవచ్చు ఆమెకే బంధువు ఆమె కూడా కాదు ఆమె పెనిమిటికి ఎలిమెలేక్కు బంధువు రెండవ అధ్యాయంలో ఆ మాట ఉంది నయోమి పెనిమిటికి బంధువు ఒకడుండెను నయోమి పెనిమిటికి ఎలిమెలేక్కు బంధువైన నయోమిని కూడా ఆయన కాదనొచ్చు అనలేదు నయోమి కూడా ఏమంటుంది అంటే ఋతువును కలుపుకుని మనకు బంధువు ఆయన అంటుంది వా వా ఎంత ప్రేమన చూడండి ఇట్టి ప్రేమ కలిగినటువంటి ఇట్టి భక్తి కలిగినటువంటి ఎందుకు భక్తి అంటున్నాను అని అంటే చాలా భక్తిలో పెరిగినట్లుంది అందుకే అత్త అంత నష్టపోయినప్పుడు సమస్తము కోల్పోయినప్పుడు ఈ ఋతు అత్తను విడిచిపెట్టలేదు తనకున్నటువంటి భక్తిని బట్టి అత్తతో బెత్లహింపు తిరిగి వస్తుంది సో తను ప్రేమ కలిగినటువంటిది తను భక్తి కలిగినటువంటిది ఇక బోయాజ్ విషయానికి వస్తే మంచివాడు ఎందుకంటే ఎంత మంచివాడు అంటే ఋతుతో అంటాడు అమ్మా నువ్వు ఇంకో చోటుకి ఎక్కడికి వెళ్ళకు పనికి రెండవ అధ్యాయంలో ఆ ఏడవ వచ్చిన నుంచి చూస్తే ఆ మాటలు ఉన్నాయి ఎక్కడికి వెళ్ళకమ్మా ఇక్కడే పని చేసుకో నేను నా పని వాళ్ళకందరికీ చెప్తాను నీకు కొన్ని విడిచిపెట్టమని నీకు ఎప్పుడైనా దాహం అయితే ఎదుగెదుగా నా పని వాళ్ళ కోసం పెట్టాను అక్కడికి వెళ్ళి దాహం తీర్చుకో నువ్వెక్కడికి వెళ్ళే అవసరం లేదు ఎందుకు అని అంటే నీ గురించి నాకు బాగా తెలుసు నీవు మంచి దానివి నీవు ప్రేమ కలిగినటువంటి దానవు నీ అత్తకు చేసినదంతయు నేను తెలుసుకున్నాను కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళకు ఇక్కడే ఉండు ఇంత మంచివాడు పోయారు 
సో రూతు బోయాజు రూతులో భయం ఉంది భక్తి ఉంది ప్రేమ ఉంది బోయాజులో మంచితనం ఉంది ఈ లిద్దరిని దేవుడు జతపరుస్తూ జతపరచటానికి దేవుడు ప్రణాళిక చేసినటువంటి దేవుడే నియమించినటువంటి కట్టడను నెరవేరుస్తూ ఏంటి ఆ కట్టడం అంటే రూతులో మనము ఆ క్రీస్తును కనుక్కున్నారు క్రీస్తు కనిపిస్తాడు చక్కగా ఎలాగంటే విడిపింపగల బంధువుగా క్రీస్తు యేసు విడిపింపు కార్యాన్ని అంటే ఎవరిని తన ప్రజలను విడిపించటానికి అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను తన ప్రజలను విడిపించటానికి విడిపించగల ఒక బంధువుగా యేసు క్రీస్తు మనకు రూతు గ్రంథంలో కనిపిస్తాడు ఇక్కడ అదే జరిగింది కదా బంధువే నేను అందుకే ఇందాక అన్నాను బంధువు అనే మాట జాగ్రత్తగా గమనించండి ద్వితీయోపదేశ కాండంలో చక్కగా ఆ మాటలు ఉన్నాయి ఏమన్నా నేను చెప్తుంది ఏంటంటే విడిపించగల విడిపించగల బంధువునకు ఎవరైతే విడిపిస్తున్నారో ఆ బంధువునకు విడిపింపబడవలసినటువంటి వానికి సంబంధాలు ఉండాలి బాధ్యతలు ఉండాలి మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే రక్త సంబంధం ఉండాలి జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఆ మాట ఉంది ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుంచి ఐదవ వచనం నుంచి చదివితే అక్కడ క్లియర్ గా చెబుతాడు ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం నుంచి ఏడవ వచనం వరకు జాగ్రత్తగా చదివితే అదంతా కూడా మీరు చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ఎవరైనా ఏదైనా అన్మిన్ సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా ఇట్స్ ఎ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఒకరికి ఒకరు సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు విడిపోలేదు బంధుత్వంలో ఉన్నారు రక్త సంబంధికులుగా ఉన్నారు కూడి నివసిస్తూ ఉన్నారు ఒట్టి మాటలు ఎప్పుడు బైబిల్లో లేవండి సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు సంతానము లేక చనిపోయిన ఎడలా అతని తమ్ముడు అతని భార్యను తప్పకుండా ఎందుకు అని అంటే సంతానం కలగటానికి ఈ ధర్మాన్ని నెరవేర్చాలని ధర్మశాస్త్రంలోనే ఉంది ఒకవేళ అట్టి ఆమె విడిపించబడాలి అని అంటే విడిపించే వానికి కొన్ని అర్హతలు ఉండాలి ఆ అర్హత ఏంటి అని అంటే రక్త సంబంధి అయి ఉండాలి అలాంటి రక్త సంబంధే ఆమెను ఆ దాంట్లో నుంచి విడిపించాలి అది ఐదవ వచనం నుంచి ఏడు ఎనిమిది వచనాల వరకు చదివితే మీకు జాగ్రత్తగా బాగా అర్థమవుతుంది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు విడిపించటకు విడిపించగలవాడు విడిపించబడవలసిన వానికి బంధువై ఉండాలి అది రక్త సంబంధి అయి ఉండాలి ఇది మొదటిది ఇది దీనికి కొత్త నిబంధనలో ఏమైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా అంటే మరి యేసుక్రీస్తు కనిపిస్తున్నాడు కదా ఋతు గ్రంథంలో నేనే అన్నాను ఋతు గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు విమోచకుడుగా విడుదల చేసేవాడిగా ఒక బంధువుగా ఒక సహోదరుడిగా మనల్ని స్వీకరించడానికి ఆయన కనిపిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పాను దయచేసి ఫిలిపి పత్రికకు వస్తే అక్కడ చక్కగా కనిపిస్తుంది మనకు అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిపిలోకి రాసినటువంటి పత్రికలో రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం నుంచి ఏడవ వచనం వరకు క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండి ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి ఏం చేశాడంట దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు కానీ మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొని మనకు సమీపస్థుడుగా అయ్యాడు లేకపోతే మనలను ఆయనకు సమీపస్తులుగా చేసుకున్నాడు తన రక్తము చిందించుట ద్వారా సమీప బంధువుగా యేసుక్రీస్తు ఋతు గ్రంథంలో నుంచి మనకు ఎలా కనిపిస్తున్నాడు అంటే ఇదిగా ఇలా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు హెబ్రి పత్రికలు కూడా చక్కగా రాస్తాడు అపోస్తుడైన పౌలు హెబ్రి పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో ఒకసారి డౌట్ క్లారిఫై చేసుకుందాం ఫిబ్రీలోకి రాసినటువంటి పత్రిక 
రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనాన్ని చూసినట్లయితే అక్కడ కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గలవాణిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింప చేయుటకును జీవిత కాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను ఎందుకయ్యాడు అని అంటే ఒక బంధువుగా మనల్ను మనల్ని ఏర్ మనల్ని ఆయన సృజించుకున్నాడు కాబట్టి సమీపస్తులుగా చేసుకోవటానికి ఆయన మానవునిగా ఇక్కడ తన ధర్మాన్ని నెర తన కర్తవ్యాన్ని తన బాధ్యతను నెరవేర్చినట్లుగా మనం చూస్తాం రెండవ బాధ్యత ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే రక్షించాలి లేకపోతే విడుదల కలిగించాలన్నటువంటి అతను తప్పకుండా క్రయధనము చెల్లించి విడిపించాలి అది అక్కడ ఉంది ద్వితీయ ప్రదేశ కాండంలో ఈ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఎవరైతే ఇట్టి దాస్యములో ఉన్నటువంటి వారిని విడిపించాలనుకున్నాడో అట్టి బంధువు క్రయధనము చెల్లించి విడిపించాలి యశుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏం చేశారమ్మా ఋతు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో మాట మనం చదువుకుంటే మంచిది రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఏమంటారు నయో మీ పెనిమిటికి బంధువు ఒకడుండెను అతడు చాలా ఆస్తి గలవాడు అంటే ఆ కండిషన్స్ లో అతను తన ఆస్తి అది నాలుగో అధ్యాయంలో మూడో అధ్యాయంలో అంతా ఆయన నాలుగో అధ్యాయంలో ఆయన అందరినీ కూర్చుపెట్టి మాట్లాడించి నేను వీరికి విడుదలను కలిగిస్తాను నేను వీళ్ళను విమోచిస్తాను ఇదిగో ఏం కావాలో అదంతా నేను చెల్లిస్తాను కట్టి వారికి విడుదలను అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పాడు ఆ మాటలన్నీ మీరు నాలుగో అధ్యాయంలో చదువుకుంటే చక్కగా కనిపిస్తాయి అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారు కూడా పేతురు రాసిన మొదటి గ్రంథం మొదటి పత్రిక సారీ పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక లో ఒకటవ అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు చదివితే పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్ధనను విడిచిపెట్టున్నట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు ధర్మశాస్త్రం అదే చెబుతుంది ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుంది అని అంటే వెండి బంగారాలు చెల్లించి క్రయధనము చెల్లించి డబ్బులు చెల్లించి విమోచించాలి విడుదలని వాళ్ళు కానీ మనకు క్రీస్తు ప్రభువుల వారు ఎలాగ విడుదల ఇచ్చాడు దాస్యంలో నుంచి అని అంటే పంతొమ్మిదవ వచ్చంలో క్లియర్ గా చెప్తా అమూల్యమైన రక్తము చేత ఏమండి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ బ్లడ్ అది ప్రెషియస్ బ్లడ్ అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా ఆ రక్తం ఎలాంటిదంటే నిర్దోషమును నిష్కలంకముగు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత యశు క్రీస్తు ప్రభుల వారు గొర్రె పిల్ల వలే గొర్రె పిల్ల వలే విధేయత కలిగిన వాడై వినయ మనస్కుడై ఆయన తనకు తానుగా ఆ కార్యాన్ని చేసినట్లు మనం చూస్తాం విమోచింపబడి తిరి మీకు విమోచన ఎలా కలిగించాడంటే మీరు వెండి బంగారాల చేత విమోచించబడలేదండి రూతును విమోచించినట్లుగా యేసు క్రీస్తు నీకు విడుదల కలిగించటానికి తన అమూల్యమైనటువంటి రక్తాన్ని ఇచ్చాడు తన శరీరం అంతా కూడా గాయపరుచుకున్నాడు తన శరీరం అంతా కూడా నాగలి చాళ్ళ వలె దున్నబడినట్లుగా ఒక పొలాన్ని ఆ నాగలి పెట్టి దున్నితే ఎలా మట్టి లేచి ఆ ఇదిగా వస్తుందో ఆయన వీపంతా కూడా అలా దున్నబడిందండి కేవలము దాస్యములో ఉన్న కరువులో ఉన్న నిన్ను విడిపించటానికే ఎందుకు అని అంటే ఆయన మనకు సమీప బంధువు బోయాజుకు రూతు సమీప బంధువు అయితే ఎలిమెలేకు బంధువు బోయాజు 
నయోమికి బంధువైతే క్రీస్తు మన సృష్టికర్త దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రేమించి సృష్టించుకున్నాడు తన చేతులతో తన చేయి పట్టుకొని ఈ క్షణం వరకు కూడా నడిపిస్తూ ఉన్న ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు నీవు నిన్ను నన్ను బహుగా ప్రేమించిన ఆ దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు చూడండి ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు చూడండి ఏం చెల్లించాడు నీ కొరకు క్రయధనము నీ దాస్యంలో నుంచి నిన్ను విడిపించటానికి నీ కరువు పరిస్థితుల్లో నుంచి విడిపించటానికి ఆయన చెల్లించింది ఆయన యొక్క అమూల్యమైన రక్తము చేతనే ఇంత గొప్పవాడు అలాగ ఆయన మనల్ని విడిపించుకున్నాడు మూడవ లక్షణాన్ని నేను చెబుతాను మూడవ లక్షణం ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే విడిపించాలనుకున్నారో రక్షించటానికి విడిపించాలనుకున్నారో అట్టి వానికి మనస్సు కలిగి ఉండాలి నేను వీరిని విడిపించాలి అని మనస్సు లేకపోతే విడుదల లేదు ఒకటి రక్త సంబంధి అయి ఉండాలి రెండు క్రయ ధనము చెల్లించాలి మూడవది అట్టి మనస్సు కలిగి ఉండాలి ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి చూద్దాం మూడవ అధ్యాయంకి వస్తే ఋతు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం నుంచి పన్నెండవ వచనం వరకు చదివితే ఆమె ఆమె అంటే నయో ఆమె అత్త మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనం నుంచి చదువుతాం ఆమె అత్త అయిన నయోమి నా కుమారి నీకు మేలు కలుగునట్లు నేను నీ కొరకు విశ్రాంతి విచారింపవలసిన దానను కదా నీ గురించి ప్రతి ఆలోచన నేను చేయాలి కదా నన్ను ప్రేమించి నా కోసము నీ స్వస్థలాన్ని విడిచి నీ కుటుంబీకులను విడిచిపెట్టి నా కోసం వచ్చినావు కదా మరి నేను కూడా నీ గురించి ఆలోచించాలి కదా నీకు విశ్రాంతి కల కలగ చేయాలి కదా దాని గురించి నేను విచారించాలి కదా అని చెబుతూ ఎవని పనికత్తెల యుద్ధ నీవు ఉంటివో ఆ బోయసు మనకు బంధువుడు ఇదిగో అతడు ఈ రాత్రి ఇదిగో ఈ రాత్రి అతడు కళ్ళమున ఎవల తుర్పార పట్టింపబోచున్నాడు అని ఒక ప్రాసెస్ చెబుతూ ఆరో ఐదవ వచనంలో ఋతు ఏమంటదంటే నీవు సెలవిచ్చిన దంతయు చేసేదనని చెప్పింది అత్త ఏం చెప్పింది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు వచనాలు చదివితే ఏం చెప్పిందో నయోమే స్టేట్మెంట్ అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది చెప్పిన వాటికి అన్నిటికీ కూడా ఋతు కూడా విధేయురాలై ఆమె సెలవిచ్చిన మాట ఏంటి అని అంటే అత్త నీవు చెప్పిన దంతయు నేను చేసేదను అమ్మ ఎవరంటారమ్మా ఎవరన్నా అనగలరా ఆ మాట కానీ నయ రూతు ఆ మాట పలికింది ఎందుకు అని అంటే రెండవ వచ్చాం ఏడవ వచనంలో ఏడవ వచనం ఆరో వచనం ఏడవ వచనంలో ఒక మాట మంచి మాట ఉంది రూతు మోయాభియురాలైన యవనస్థురాలు అని ఆ పనివాడు ఒకడు బోయాస్తో అంటాడు ఎవరి ఈమె అని అడిగితే ఎంత చక్కని ఆ సాక్ష్యం ఇచ్చాడో చూడండి మోయాభియురాలే కానీ యవనస్థురాలు అందుకే బోయాజ్ ఏమంటాడంటే అమ్మ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళకు నా దగ్గరే పని చేసుకో నేను ఎవరు కూడా ఏమీ అనకుండా నా పని వాళ్ళకి అందరికీ నేను ఆజ్ఞాపిస్తాను నీకు రక్షణ కల్పిస్తాను నీకు క్షేమము కలిగిస్తాను అన్నట్లుగా ఆ మాటలన్నీ చెబుతాడు పన్నెండవ వచనంలో రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో యహోవా నీవు చేసిన దానికి ప్రతిపాలమిచ్చును ఏం చేసింది అత్తకు సేవ చేసింది ఋతు ఏం చేసింది అత్తను ప్రేమించి అత్తతో వచ్చేసింది అట్టిది చేసినందును బట్టి యహోవా నీకు మేలే చేస్తాడు అని అంటూ ఇస్రాయేలీయుల దేవుడైన యహోవా రెక్కల కింద అమ్మా ఎక్కడ యహోవా దేవుని యొక్క రెక్కల కింద సురక్షితముగా మంచి రక్షణలో 
మంచి ఆ స్థలములో నీవు క్షేమముగా ఉండునట్లు నీవు ఇక్కడికే వచ్చావు నీవు ఎక్కడికి రావాలో అక్కడికే వచ్చావు ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానం ఇచ్చును బోయాజు తెలిసి పలికాడో తెలియక పలికాడో కానీ ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటి అని అంటే నీవు చేసినంత దాన్ని బట్టి దేవుడు నీకు సంపూర్ణమైనటువంటి బహుమానం ఇచ్చునుగాక ఇస్తాడమ్మా ఒక మంచి బహుమానం అది సంపూర్ణమైనటువంటి బహుమానం ఆ బహుమానమే ఋతు గ్రంథం నాలుగవ అధ్యయనం చిట్ట చివరి పారాగ్రాఫ్ ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకు తెలియదు అది ధన్యత కరువులో జరిగినటువంటి విషయం అట్టి దానికి దేవుడిచ్చిన ఆధిక్యతో ఆది కాండంలో యోసేపు కాలంలో జరిగినటువంటి ఆ కరువులో యోసేపుకు జస్ట్ ప్రమోషన్స్ లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు అలా గొప్ప ధన్యతలో జీవింపచేశాడు ఋతు కాలంలో న్యాయాధిపతులకు రాజు లేక వారి ఇష్టానుసారమైనటువంటి జీవితాన్ని వారు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఋతు ద్వారా దేవుడు చేసినటువంటి లేకపోతే దేవుని ప్రణాళికలో భాగంగా ఏమైంది అని అంటే ఈ ఋతును బట్టి ఈ బోయాజు ఋతులను బట్టి ఈ వంశావళిని బట్టి ఈ వంశములో నుండి ఎవరొచ్చారంటే క్రీస్తు వచ్చాడండి యశు క్రీస్తు ప్రభువుల వారు ఈ వంశములో నుంచే వచ్చారు అక్కడ ఏముందంటే చిట్ట చివరిగా దావీదు వంశం నుండి ఆ దావీదు వంశంలో నుండే యశు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడు అంటే మనల్ని రక్షించటానికి ఋతు గ్రంథంలో కూడా మనము జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇదే మనకు కనిపిస్తుంది చూద్దాం మనస్సు కలిగి ఉండాలి అని చెప్పాను ఋతు గ్రంథంలో అట్టి మనస్సు బోయాజు కలిగినట్లుగా ఋతు కలిగినట్లుగా నయోమి కలిగినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం నీవు చెప్పినదంతయు చేసేదనమ్మా అని ఋతు పలికింది చేసింది అట్లాగే అలాగే చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా మనకు నూతన వందన గ్రంథంలో కనిపించాలి కదా ఋతు గ్రంథంలో క్రీస్తుని మనం చూడగలిగితే అవన్నీ కూడా మనకు ప్రొత్తని బ్రంథన గ్రంథంలో కనిపించాలి నేను ఆ రెండు చూపించాను ఇక ఇక్కడికి వస్తే మత్తై సువార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆ మాటలు ఉన్నాయి మనకు మత్తై సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ట్వంటీ ఎత్ చాప్టర్ ఇరవై ఎనిమిదవ వచనానికి వస్తే అక్కడ ఉంది అలాగే మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము నిచ్చుటకును అంగీకరించే మనసు కలిగే క్రీస్తు మన కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి తన్ను తానే సిల్వ మరణానికి అప్పగించుకున్నాడు ఆయనే మన రక్షకుడు ఋతు గ్రంథంలో మనకు కనిపిస్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క కార్యం ఆయన ఆలోచనలు నిజంగా అండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు పుట్టాలని ఇక్కడే ప్రణాళిక పడింది చూద్దాం ఋతు గ్రంథం నాలుగో వచ్చాము చిట్ట చివరి పారాగ్రాఫ్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై కట్లో చూస్తే పెరేసు వంశావళి ఏదనగా పెరేసు హెస్రోను కనెను హెస్రోను దామును కనెను రామును కనెను రాము అమ్మినాదాబును కనెను అమ్మినాదాబు నయస్సోను కనెను నయస్సోను షల్మాను కనెను షల్మాను బోయజును కనెను బోయజు ఒబేదును కన్నాడు ఋతు ఒబేదు ఒబే బోయజు వారి కుమారుడు ఒబేదు ఒబేదును కన్నారు ఒబేదు యశైని కన్నాడు యశై దావిదును కన్నాడు 
దావేదు వంశములో నుండే క్రైస్తు ప్రభుల వారు జన్మించారు రక్షణ కార్యము యేసు క్రీస్తు రక్షణ కార్యము ఇక్కడే మనం చూస్తాం కాబట్టి తన ప్రజలనైనటువంటి మనలను రక్షించటానికి ఒక గొప్ప ప్రణాళిక దేవుడు చేసినట్లుగా మనం గమనించాలి అమ్మ ఇంత ఆలోచన చేశాడండి నిన్ను నన్ను ప్రేమించి అట్టి ప్రేమామయుడైన దేవునికి మనము విధేయులమై మనలను మనము సమర్పించుకోవాలి ఆయన మనకు సమీప బంధువు అబ్బా తండ్రి అని పిలిచే ధన్యత ఇచ్చాడు పరలోకమందు నా తండ్రి అని పిలిచే భాగ్యం ఇచ్చాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నా కుమారుడా నేను నీకు రక్తము దానముగా ఇచ్చి నిన్ను దత్తు చేసుకున్నాను నేను ఐ అడాప్టెడ్ యు నాదంత కూడా ఇక నీదే ఎంత గొప్ప ప్రేమమయుడు మన ప్రభు ప్రణాళిక ఎంత గొప్పదో మీకు అర్థం కావాలని నేను ఈ విషయాలు చెబుతూ ఉన్నాను క్రీస్తు జననాన్ని దేవుడు ఎంత చక్కగా ప్రణాళిక చేసుకుంటూ వచ్చాడు మత్తయస్ వార్త ఒకటో వచ్చాము మొదటి వచ్చిన అదొకటి చెప్పి నేను ముగించేస్తాను అబ్రహాం కుమారుడు దావీద్ అంటే దావీద్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అబ్రాము అబ్రాం నుంచి అలా 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 పెరేసు పెరేసులో నుంచి అలా 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 బోయోజు బోయోజు ద్వారా ఒబేదు ఒబేదులో నుండి యశై యశై నుంచి దావీద్ కాబట్టి అబ్రాము నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చి దావీదు కుమారుడైన యేసు ఆయన వంశావళి ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తారు అక్కడ కూడా చక్కగా ఆ వంశం అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చి వచ్చి యేసుక్రీస్తు వంశావళి క్రమాన్ని చెబుతారు ఈ దేవాది దేవుడు ఎంతగా మనల్ని ప్రేమించాడు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని అమ్మ ఇప్పటికైనా ఎన్నిసార్లు వింటూ ఉన్నాం ఎన్నిసార్లు వింటూ ఉన్నాం ఈ చెవులతో ఈ ఆత్మతో కనీసం ఈ రాత్రి క్రీస్తు ప్రణాళికను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఇంత గొప్ప దేవుడు నన్ను ప్రేమించు కదా నన్ను ప్రేమించి అక్కడ ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం ఎంచుకోనలేదు ఆయన పరిచారము చే చేయించుకోవటానికి రాలేదు పరిచారము చేయటానికి మనుష్యునిగా ఈ భూలోకానికి తన కుమారుణ్ణి పంపించాడు అమ్మ ఇంత గొప్ప ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు ఈరోజు అయినా ఇక్కడ వింటున్న వారిలో లేకపోతే తర్వాత ఈ వీడియో వింటున్నటువంటి వారిలో ఇంకా రక్షణ అనుభవంలోకి ఎవరైనా రాకపోతే చేతులు జోడించి చెబుతూ ఉన్నాను ఇది సమయం ఇదే రక్షణ దినం అనే లేఖన భాగాలే చెబుతూ ఉన్నాయి పరిపూర్ణమైనటువంటి నేను ఈ మాట నాకు చాలా ఇష్టం ఇందాక నేను చదివిన దాంట్లో కూడా ఉంది పరిపూర్ణమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి రక్షణలోకి వద్దాం క్రీస్తులో జీవిద్దాం అలా జీవించటానికి ఆ ప్రభు అట్టి కృప మనందరికీ నేను అనుగ్రహించునుగాక కరువులో ఆధిక్యత ఇచ్చే దేవుడు అండి నీ జీవితంలో ఆయనలో ఉంటే ఎట్టి కరువులు నీ జీవితంలో వచ్చినా ఆయన విడిచిపెట్టాడు ఎట్టి సమస్యలు నిన్ను ఎదుర్కొనినా నీవు మాత్రం చెక్కు చెదరని వాడివిగా ఉంటావు నేను నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా వీలైతే నేను చెబుతాను అది ఇప్పుడు సమయం లేదు కాబట్టి చెప్పాను ఎట్టి సమస్య వచ్చినా ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టాడు నువ్వెవరైనా సరే ఆయనలో ఉంటే నీ కొరకు సమస్తము చేయటానికి ఆధిక్యతను అనుగ్రహించటానికి యువసేపును కరువులో ఎంత హెచ్చించాడో రాజ్యానికే అధినేతగా చేశాడు ఋతుకాలంలో కరిగినటువంటి కల కరువులు ఋతు ఎంత ఆధిక్యతను పొందుకుందమ్మా ఆ వారిద్దరి దాంపత్య జీవితంలో నుంచి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వరకు వాట్ ఎ గ్రేట్ ప్లాన్ ఇది దేవుడి ప్రణాళిక వాళ్ళకు చేసిన దేవుడే మనకు కూడా చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు నీవు సమర్పించుకుంటే ఈరోజే సమర్పించుకోండి అట్టి జీవితాన్ని దేవుడు మీకు అనుగ్రహించునుగాక దయచేసి మళ్ళీ చెబుతున్నాను 
పూర్తి రక్షణలోకి రాక ఇంకా నామకార్థ క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఎవరైనా జీవిస్తూ ఉంటే ఈ రాత్రి ఒక్కసారి ఈ మాటలను ఆలోచన చేయండి ప్రభు వాటి కార్యం మీ హృదయాల్లో కలిగిస్తాడు నేను కాదు కార్యాన్ని చేసేవాడు ఆయనే ఈరోజు మాట్లాడింది కూడా ఆయనే ఇటు మాటలు దేవుడు దీవించి మనకందరికీ ఆత్మీయ జీవితంలో మేలు కలుగజేయునుగాక ఐ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ